أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد من آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين ما رمضان كي چود من دن کے لئے اہل بیت اتار علیہ السلام کی طرف سے یہ دعا بیان ہوئی ہے اللهم لا تآخذني فيه بالعثرات وأقلني فيه من الخطايا والهفوات ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين اے خدا یا اس مہینے میں میری بے توجہوں پر میری غفلتوں پر میرا معاخدہ نہ فرما اور اس مہینے میں میری لغزشوں اور میری غلطیوں کو کم کر دے وَلَا تَجْعَلْنِ فِيهِ غَرَضًا لِلْبَلَایَا وَالْآفَاتِ اور اس مہینے میں مجھے مصیبتوں اور آفات کے سائے میں قرار نہ دے تجھے تیری عزت کا واسطہ اے مسلمانوں کی عزت خاندان اہل بیت اتھار علیہ السلام کا طریقہ دعاوں کو بیان کرنے میں یہ ہے کہ دعا پڑھنے والا مکمل توجہ کے ساتھ دعا پڑھ رہا ہوگا دعا کے مفاہم پر توجہ دیتا ہوگا اور جب وہ دعا کے مفہوم پر توجہ دے گا تو اس کے سامنے ان دعاوں کے طریقے سے لاہ عمل معین ہو جائے گا زندگی گزارنے کا طریقہ کار معین ہو جائے گا جو مانگ رہا ہے اس کو اپنے عمل میں بھی مانگے گا صرف زبان سے نہیں کہے گا آج ہم لوگ کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے کہ ہم دعا کو زبان سے کہہ رہے ہیں اور چونکہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تو عمل کی تو بات ہی نہیں آسکتی جبکہ دعا صرف پڑھنی نہیں ہے مانگنی ہے اور صرف مانگنی نہیں ہے عمل بھی کرنا ہے اس دعا میں کیا فرما ہے فرماتے ہیں کہ رب اللہم لا تآخذنی فیہ بالعثرات اے خدایہ اس مہینے میں میری غفلتوں پر میرا معاخدہ نہ فرما اثرات کا لفظ استعمال ہوا اس کا ایک مطلب فیصلہ نہ کرنا ہے مثلا کسی کام کو اہمیت نہ دینا کسی کام پر توجہ نہ دینا ہماری زندگی کے اندر بہت قیمتی لمحات صرف اس وجہ سے گزر جاتے ہیں کہ ہم توجہ نہیں دیتے بہت حساس موقعوں کے اوپر جب ہمیں مکمل توجہ دینی چاہیے جب ہمیں اپنی زندگی کو کارامت بنانے کے لیے بہت ہوشیار ہونا چاہیے این اس موقع پر ہم غفلتوں سے دوچار ہو جاتے ہیں اور اس توجہ نہ دینے کے نتیجے میں پروردگار علم کی نئی معنوم کتنی برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے کچھ کر بھی نہیں رہیں بس اسی کچھ نہ کرنے میں اتنا وقت گزار دیں گے کہ اول وقت نماز کا سباب ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے زندگی میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ صرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے ہم مشکل میں پڑ جاتے ہیں اللہ کی نعمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں اس دعا میں فرمایا گیا ہے اللہم اللہ تو آخذ نفیح بالعثرات خدا عنہ مطال سے دعا کی گئی کہ خدا ہے مجھے بے توجہی میں مبتلا نہ کر فیصلہ نہ کرنے میں مبتلا نہ کر کہ میں اپنی زندگی صرف اس وجہ سے ضائع کر دوں کہ میں نے صحیح وقت پر فیصلہ نہیں کیا صحیح وقت پر جو توجہ دینی چاہیے تھی وہ توجہ نہیں دی ظاہر توجہ دے گا تو فیصلہ کرے گا آپ کو ہمیں اپنی زندگی میں بہت غور کرنا ہوگا کہ ہم کن موقعوں پر کیوں اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں بعض اوقات یا بہتر کہوں نافرمانی میں نہیں بھی تو کم از کم کم عملی میں یا بے عملی میں کیوں مبتلا ہو جاتے ہیں جبکہ ہم جانتے ہوتے ہیں کہ مثال کی طور پر یہ وقت حساس وقت ہے ماہ رمضان ہے عبادتوں کا وقت ہے پھر بھی نہیں کر پاتے شاید ایک عامل یہی عامل ہے توجہ کا نہ ہونا فیصلہ نہ کرنے کی حالت میں باقی رہ جاتے ہیں جبکہ فیصلہ کر لینا چاہیے تھا لیکن نہیں کر پاتے اللہ سے دعا کی گئی ہے کہ خدایا اس مشکل سے ہمیں بچا لیں وَأَكِلْنِ فِيهِ مِنَ الْخَطَايَ وَالْحَفَوَاتِ 
انسان جو غلطیاں کر رہا ہوتا ہے وہ یا آمدن کرتا ہے یا غیر آمدی طور پر یعنی یا جان بوجھ کر کرتا ہے یا بلا جانے بوجھے یوں ہی اس سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے خدا نمتار سے دعا کی گئی کہ خدا اکل نفی ہے من الخطا یا بلحفات میری لغزشوں اور خطاؤں کو اس دن کے اندر کم کر دے اس ماہ مبارک رمضان میں کم کر دے مجھے نہیں معلوم میں کتنی جگہوں پہ خطا کر رہا ہوتا ہوں اگر میں آمدن نہیں کرتا پتہ نہیں آپ اور میں شاید توجہ بھی نہ رکھتے ہوں اور کوئی غلطی ہم سے ہو جائے خدا نمتار سے دعا کی گئی خدا ہے ان غلطیوں کو ہم سے کم کر دے اور کچھ واقعی ایسی غلطیاں ہیں کہ جو ہم جان بوجھ کر ارادے کے ساتھ انجام دے رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی دعا کی گئی ہے مجموعی طور پر چاہے زندگی مفید ہو جائے آپ نے دیکھا بعض انسانوں کی زندگی بہت مفید ہوتی ہے ہزاروں لوگوں کو ہدایت دے رہے ہوتے ہیں کوئی کتاب انہوں نے لکھی ہوتی ہے مثال کے طور پر اس کتاب سے لوگوں کو ہدایت ملی ہے کسی نے اپنے مال کو استعمال کیا ہے ایسی کوئی مثلا عبادت گاہ بنا دی ہے کوئی ایسا صدقہ جاریہ کر دیا ہے مسلسل چلے چلا جا رہا ہے یا کسی بچے کو اس نے پالا ہے وہ بچہ پل گیا ہے اس کے بعد اس نے معاشرے کی کوئی خدمت کی ہے اللہ کے بندوں کے کام آیا ہے کچھ کی زندگی میں بہت برکت ہوتی ہے شاید خدا نمتال سے اس دعا کے اندر یہی مانگا گیا ہے کہ خدا میری لغزشوں کو کم کر دے میری غلطیوں کو کم کر دے سیدھے راستے پر چلوں زندگی بابرکت بن جائے ظاہر غلطیاں بڑھتی گئیں لغزشیں بڑھتی گئیں تو پھر تو زندگی سیدھے راستے پہ نہیں رہے گی بہت سارے انسانوں کی جو موجودہ مصیبتیں ہوتی ہیں وہ در حقیقت ان کی غلطیوں کا وہ ڈھیر ہے جو کئی سالوں میں جمع ہو جاتا ہے اور ان کو اس جگہ پہنچا دیتا ہے اور غلطی کا ایک عجیب نظام ہے جیسے خدا نے مطال کی برکتوں کا ایک نظام ہے خدا ایک برکت دے آپ سے صحیح فائدہ اٹھائیں اور برکتیں ملیں گی غلطیوں کا بھی ایسا ہی ہے ایک غلطی کی توبہ نہیں کی استفار نہیں کیا دوسری غلطی ہوگی تیسری غلطی یہاں تک کہ انسان کی زندگی میں غلطیاں جمع ہونے لگتی ہیں پھر اگر انسان جوانی میں ہو لڑکپن میں ہو تو شاید اپنی غلطیوں کو جبران کرنے کا وقت ہوتا ہے لیکن ظاہر انسان کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے پھر جب وہ غلطیوں کی اصلاح نہیں کر سکتا خاص کر روایت کے اندر لکھا ہے کہ جو انسان چالیس سال سے زیادہ عمر کا ہو جائے پھر اس کی غلطیاں جم جاتی ہیں اس کی ذات کے اندر پھر ان غلطیوں کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے اسی طریقے سے بعض اوقات ہم غلطی کرتے ہیں دوسرے انسان متاثر ہو جاتے ہیں ہم اپنی اصلاح کر لیتے ہیں لیکن جس کے دل کو ہم نے خراب کر دیا اب وہ کہاں صحیح ہوگا اگر آپ توجہ دیں دیکھیں تو معاشرے کے اندر بہت ساری بہت ساری رشتے داریاں بہت سارے میاں بیوی بی کے تعلقات مثلا اولاد کے ساتھ تعلقات اس وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں کہ اب ہم ریئلائز کر رہے ہیں کہ ہم نے غلطی کی ہے لیکن اب دیر ہو چکی ہے جس وقت ہمیں ریئلائز کرنا تھا وہ وہ وقت تھا جب ہم طاقت میں تھے اب جب ہم کمزور پڑے تو ہم نے ریئلائز کر لیا اب سامنے والا اہمیت نہیں دیتا کیونکہ اب وہ طاقت میں ہے ہمیں صحیح وقت پہ اپنی غلطیوں کو سمجھ لینا چاہیے خاص کر اس وقت جب طاقت میں ہو اس وقت ہمیں اپنی غلطیوں کو بہت اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے آج والدین بچوں کے ساتھ صحیح سلوک نہ کریں اپنی جوانی کے اندر جب بچے ان کے ہاتھ میں ہیں نہیں معلوم کل جب بوڑھے ہو جائیں گے بچے طاقتور ہوں گے پھر وہاں نہیں معلوم کیا ہوگا بہرحال غلطیوں کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے وہ عقل نفی ہے وہ عقل نفی ہے من الخطا یا والحفاد اے پروردگار اس ماہ رمضان میں میری غلطیوں اور خطاؤں کو کم کر دے ولا تج المی فی ہے غرض دل بلا یا ولافات اے خدا اس ماہ رمضان میں مجھے مصیبتوں اور آفتوں کے سامنے قرار نہ دے بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک کسی مصیبت میں نہیں پڑھتے اصلاح نہیں ہوتی اس وقت خدا کی رحمت یہ ہوتی ہے انہیں مصیبت میں ڈال دیتا ہے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فرمایا ہم بعض قوموں کو اس لیے مصیبت میں ڈالتے ہیں تاکہ ہمارے پاس واپس آئیں پھر بھی واپس نہیں آتے تو پھر ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں پھر ان کو چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ اپنی گمراہی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں جب وہ سمجھتے ہیں کہ اب سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے دف اتن اچانک اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑتا ہے بعض اوقات بلائیں اور مصیبتیں انسان کے لیے انسان کو ہوشیار کرنے کے لیے ہیں ایسے موقع پہ انسان کو چاہیے اپنی عقل کو کام ملائے اپنے شعور کو کام ملائے ان بلاؤں اور مصیبتوں کے اوپر جزا و فضا شکوا اور شکایت کرنے کے بجائے یہ دیکھنے کی کوشش کرے ان ان بلاؤں مصیبتوں کے پیچھے خدا مجھے کوئی پیغام تو نہیں دے رہا 
پروردگار مجھے کسی چیز کے بارے میں ہوشیار تو نہیں کر رہا اگر اس طرح سے سوچنے لگے خود بخود سیدھے راستے پر رہے گا اور بعض یہ تو ایک قسم ہوتی ہے بلاؤں اور مصیبتوں کی کچھ وہ مشکلات ہوتی ہیں اور مصیبتیں ہوتی ہیں جو انسان کے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں اس نے کچھ اعمال ایسے کیے ہیں اس کے نتیجے میں ایک مصیبت آنی ہے پھر وہ مصیبت آ گئی اب جھیلنا پڑے گی اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ تھا عمل کی اصلاح کرنی تھی عمل کی اصلاح نہ کروں خدا سے کہوں خدا مصیبتیں نہ بھیج میری اعمال کے میرے اعمال کے کچھ نتائج ہیں کچھ کانسیکوینسز ہیں وہ تو اٹھانے پڑیں گے جس طرح مادی دنیا کے اندر اگر ایک انسان زہر کھائے اور ڈاکٹر سے کہ ڈاکٹر میں زہر کھایا ہے اب کچھ کرو کہ زہر اثر نہ کرے اب زہر کھائے وہ تو اثر کرے گا ہاں اگر زہر کی تاثیر اچانک نہیں تھی مثلا ایک گھنٹے بعد تھی پھر شاید کچھ ہو جائے لیکن اگر فوری تاثیر کی چیز ہو تو اب تو کچھ نہیں ہو سکتا اسی طرح بعض گنا ایسے ہیں بعض اعمال ایسے ہیں فوری تاثیر ہوتی ہے انسان کے لیے سخت ہو جاتا ہے زندگی گزارنا شیخ مرتضی انصاری اعلیٰ پائے کے عارف ہیں اعلیٰ پائے کے فقی ہیں عراق میں زندگی گزارتے تھے ایران کے شہر دسفول کے رہنے والے تھے پھر عراق چلے گئے وہاں زندگی گزارتے تھے ایک موقع پہ کہیں سے گزر رہے تھے کسی احمق انسان نے ان کو کچھ برا بھلا کہنا شروع کیا شیخ مرتضی انصاری متقی پرزگار تھے وہ اس آدمی کے سامنے سے گزر گئے کوئی جواب نہیں دیا ایک آدمی ان سے کہنے لگا کہ آغا صاحب آپ بھی سے کچھ کہیں انہوں نے فرمایا نہیں میرے ساتھ حماقت کر رہا میں اسے کیوں کہوں وہ آدمی بہت ہوشیار تھا کہنا آگا اگر آپ نے اسے کچھ نہیں کہا خدا اس کو عذاب میں مبتلا کر دے گا خدا آپ کے احترام کو محفوظ کرے گا اب یہ باتیں کر ہی رہے تھے دیکھا جس نے برا بھلا کہا تھا اچانک زمین پہ گرا فالج ہو گیا کچھ اعمال ایسے جن کی تحصیل فوری ہے اس طرح ایک مرد مومن کی عزت کو سر بادار پامال کرنے کی کوشش کرنا خدا نے مطالب کے نزدیک اہم مومن کی عزت پروردگار اپنے بندے کے دفاع کے لیے خود آ جائے میدان میں پھر کیا بچے گا خدا سے دعا کی گئی خدا ہے ولا تج النفی ہے غرض للبلا والآفات بس مصیبتوں اور بلاؤں کی ایک قسم ہوتی ہے تنبیہ کرنے کے لیے مصیبتوں اور بلاؤں کی ایک قسم ہوتی ہے انسان کو سزا دینے کے لیے مصیبتوں اور بلاؤں کی ایک قسم ہوتی ہے آزمائش کے لیے یہ خوبصورت ہے ایسی بلائیں خوبصورت ہیں جو انسان جان لے کہ پروردگار کی طرف سے یہ مصیبت آئی ہے میری آزمائش کے لیے تینوں حالتوں میں جزا و فضا کرنا صحیح نہیں ہے شکوا و شکایت کرنا صحیح نہیں ہے خدا نمطال کے مقابلے میں اعتراض کرنا صحیح نہیں ہے تینوں حالتوں میں پہلا کام تو یہ کرے اپنے اعمال کے اوپر غور کرے میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی یہ سختی کسی تمبی کے لیے تو نہیں ہے کسی عذاب کے لیے تو نہیں ہے اگر دیکھے نہیں میرے اعمال صحیح ہیں میں نے کوئی غلطی نہیں کی خلوص دل سے خدا نے مطالعہ سے ہدایت مانگی دیکھا کچھ نہیں ہے پروردگار علم کی طرف سے ایک مشکل آئی ہے تو صبر کرے گا پہلے ہوشیاری دکھائے گا اپنے اعمال کو دیکھے گا پھر صبر کرے گا صبر کرے گا کہ اے خدا تو نے زندگی میں اتنی آسانیاں دی اب اگر مشکل دیتا ہے تو میں تیار ہوں میں اپنی اپنی زندگی کو دیکھوں آپ اپنی زندگی کو دیکھیں میری عمر مثلا کتنے سال ہے اگر میں اس میں اللہ کی طرف سے آسانیوں کو دیکھوں تو دیکھوں کتنے سال ہیں جو آسانیوں میں گزرے خدا نمطال اب کسی مصیبت میں مبتلا کر دے جیسا اس کی مرضی خدا ہمیں صابر بنائے مشکلات کے اندر مصیبتوں کے اندر خدا ہمیں با ایمان زندگی دے با ایمان موت دے اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوں ولا تجعلني فيه غرضا للبلاء والآفات اے خدایا ہمیں بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ کر دے بظاہر مطلب یہ ایسی بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ کر دے پروردگار جو ہمارے غلط اعمال کے نتیجے میں آتی ہیں تجھے تیری عزت کا واسطہ یا عز المسلمین اے مسلمانوں کی عزت تجھے تیری عزت کا واسطہ مسلمان کا احترام اللہ کے نام پر ہے مسلمان کی کوئی عزت اس کے پیسے سے نہیں ہے اس کی شہرت سے نہیں ہے اس کی طاقت سے نہیں ہے مسلمان کی عزت اللہ کی بندگی کے اندر ہے نہیں معلوم کیوں کافر پہچانے یا نہیں پہچانے مسلمان کیوں نہیں پہچانتا کہ اس کی عزت اللہ کی عزت ہے اللہ کی, اللہ کی بندگی میں ہے فرمایا تجھے تیری عزت کا واسطہ ہے پروردگار لا تو آخذ نفی ہے بال اثرات اس مبارک میں مجھے بے عملی سے 
بے توجہی سے محفوظ کر دے اس میں مبتلا نہ کر میری غلطیوں اور لغزشوں کو کم کر دے مصیبتوں اور آفتوں کے مقابلے میں قرار نہ دے بے عزت کا تجھے تیری عزت کا واسطہ یا عز المسلمین اے مسلمانوں کی عزت پروردگار سے دعا کرتے ہیں پروردگار تو ہمیں دعاؤں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما امام کی ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کی بہترین آوان و انسان میں قرار فرما